स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आई टेप पाठशाला में तो बच्चों आज हम वेल रेटेड का एन एग्जाम के लिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे ऑलरेडी हम एक से लेके 120 तक के क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर चुके हैं वो सभी वीडियो के लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हो तो आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है गैस वेल्डिंग में उपयोग किए जाने वाले माइल्ड स्टील फिलर रोड पर तांबे की कोटिंग का उद्देश्य क्या है तो आपको ये बताना कि जो आप फिलर रोड यूज करते हो उसके ऊपर ऊपर की जो कोटिंग की जाती है वो किस पर्पस के लिए की जाती है ठीक है तो इसके ऊपर ये जो कॉपर की कोटिंग की जाती है इसका मेन पर्पस क्या होता है जो आपके इलेक्ट्रोड को जंग से बचाने के लिए इसके ऊपर हम क्या करते हैं कॉपर कोटिंग करते हैं तो पहले क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा ए रस्ट प्रूफ जंग रोधक बनाने के लिए माइल स्टील फिलर रोड के ऊपर कॉपर की कोटिंग की जाती है चलते अगले क्वेश्चन की तरफ चित्र में दिखाए गए वेल्ड ज्वाइंट में दोष क्या है तो यहां पर एक वेल्डिंग डिफेक्ट है वो आपको बताना है जैसे कि आप दोनों डायग्राम में देख रहे हो इसका जो पेनिट्रेशन है लास्ट तक नहीं पहुंचा जो वेल्ड बेस मेटल का फ्यूजन है ठीक है यहां तक नहीं पहुंचा एंड पॉइंट तक तो यहां पर क्या है जो पेनिट्रेशन है उसकी क्या है कमी है ठीक है तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा लैक ऑफ पेनिट्रेशन पेनिट्रेशन की कमी जो आपका फ्यूजन है आखिरी पॉइंट तक नहीं पहुंच पा रहा तो यहां पर जो पेनिट्रेशन की कमी है तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा लैक ऑफ पेनिट्रेशन पेनिट्रेशन की कमी अगला क्वेश्चन आपका वेल्डिंग प्रक्रिया में किस धातु को वेल्ड शायद दोष के अधीन किया जाता है तो यहाँ पर आपको अलग अलग मेटल गिवन है आपको बताना है इनमें से किस धातु में वेल्ड डिके डिफेक्ट आता है तो जो हमारा स्टेनलेस स्टील होता है इसके अंदर वेल्ड डिके डिफेक्ट आता है इस डिफेक्ट में क्या होता है कि जो आपका वेल्डिंग सरफेस होता है उसकी साइड से काला काला होना स्टार्ट हो जाता है इसका कारण क्या है स्टील के अंदर कार्बन और क्रोमियम होते हैं जब हम वेल्डिंग करते हैं तो इसका टेम्परेचर साढ़े पांच से लेके 900 डिग्री सेल्सियस तक जब हो जाता है उसके कारण क्या होता है कार्बन और क्रोमियम आपस में मिल जाते हैं जो क्या बनाते हैं क्रोमियम कार्बाइड का निर्माण करते हैं जिसके कारण से ये जो सरफेस है वो काला पड़ जाता है जिसी को हम क्या बोलते हैं वेल्ड डीके इफेक्ट बोलते हैं दोष बोलते हैं ठीक है वेल्ड शह दोष बोलते हैं और ये किसके अंदर आता है स्टील के अंदर आता है क्योंकि स्टील में क्या होता है कार्बन प्लस क्रोमियम की मात्रा होती है जैसे आप वेल्डिंग करते हो टेम्परेचर हाई होने के कारण कार्बन और क्रोमियम आपस में मिल जाते हैं जिसके कारण किसकी फॉर्मेशन होती है क्रोमियम कार्बाइड यही क्या आपका वेल्ड डिके है ठीक है जैसे ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये सारा क्या ब्लैक होना हो जाता है इस ब्लैक वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं वेल्ड डिके बोलते हैं ठीक है तो हमसे पूछा गया था किस धातु के अंदर तो ये जो दोष आता है वेल्ड डिके वेल्ड शह दोष किसके अंदर आता है स्टेनलेस स्टील के आता है वो किस कारण आता है जब उसमें कार्बन और क्रोमियम हाई टेम्परेचर के कारण जब आपस में मिलने से क्रोमियम कार्बाइड का निर्माण करते हैं जिसके कारण से वेल्ड डिके इफेक्ट उत्पन्न होता है तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा डी स्टेनलेस स्टील चलते अगले क्वेश्चन की तरफ कच्चा लोहा निंदनीय लोहा और तांबे की कास्या वेल्डिंग के लिए कौन सी फिलर रोड का उपयोग किया जाता है तो बच्चों ब्रोंज वेल्डिंग में क्या होता है फिलर रोड की मदद से ठीक है आप टॉर्च और फिलर रोड की मदद से दो मेटल को हम आपस में ज्वाइन करवाते हैं ठीक है तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये जो फिलर रोड है वो किस धातु की बनी होती है तो जो हमारी फिलर रोड होती है वो किसकी बनी होती है कॉपर जिंक निकल की बनी होती है तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा डी ब्रोंज वेल्डिंग के अंदर जब हम कास्ट आयरन और मेलेबल आयरन और कॉपर इनके ऊपर जब वेल्डिंग करते हैं तो उसके अंदर जो फिलर रोड यूज की जाती है वो किसकी बनी होती है कॉपर जिंक और निकल ये फिलर रोड हम यूज करते हैं तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा डी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द थर्ड डिजिट ऑफ ए डब्ल्यू एस कोडिफिकेशन इन ई बी फाइव फोर टू सिक्स एच जे एक्स आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में जो थर्ड डिजिट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है पहले इसको कोड को देखते हैं ये जो कोड आपके इलेक्ट्रोड के लिए यूज किया जाता है ठीक है यहां पर जो ये वैल्यू आप देख रहे हो ये आपका कोड था तो इसमें जो तीसरी डिजिट थी वो आपको बतानी है आपको डिजिट ये आपके अल्फाबेट है तो आपको डिजिट देखनी है तीसरी वाली डिजिट जो नंबर्स के अंदर है ठीक है 
तो आपका तीसरी डिजिट कौन सी है टू तो टू का क्या मतलब है वो आपको क्वेश्चन में बताना है तो वैसे हर एक डिजिट का अलग अलग मीनिंग है सबसे पहले ई e की बात करते हैं ई e क्या बताता है आपका आपका जो इलेक्ट्रोड है वो क्या है कवर्ड है उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट होता है यहाँ पे बी लिखा हुआ है ठीक है देखो इधर आर है और इधर बी दोनों का मतलब क्या है टाइप ऑफ कवरिंग जो इलेक्ट्रोड के ऊपर कवरिंग यूज की है वो किस प्रकार की है यहाँ पर क्या है रूटाइल और बी का मतलब क्या है बेसिक जो इलेक्ट्रोड के ऊपर कवरिंग है वो कौन सी कवरिंग है बेसिक एसिडिक भी हो सकती है बेसिक भी वो आपके यहाँ पर नंबर पर डिपेंड करता है अगर यहाँ पे ए लिखो होता तब कौन सी कवरिंग होती फिर एसिडिक कवरिंग होती उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट होता है जैसे यहाँ पे ये यह फाइव है फाइव बताता है टेंसाइल स्ट्रेंथ सॉरी स्ट्रेंथ बताता है इसकी जो आपका इलेक्ट्रोड है तो यहाँ पर फाइव लिखा हुआ तो इसकी जो स्ट्रेंथ है लगभग पांच मेगा पास्कल अगर यहाँ पर फोर लिखा होता है तो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है 410 मेगा पास्कल उसके बाद नेक्स्ट डिजिट आता है इसमें कितना इलोंगेशन आता है ठीक है और जो तीसरी डिजिट होती है वो बताती है पोजीशन ऑफ द वेल्डिंग तो दो से हमें क्या पता चलता है वेल्डिंग पोजीशन आल पोजीशन एक्सेप्ट वर्टिकल डाउन ठीक है अगर यहाँ पर दो लिखा हुआ है तो सभी पोजिशन में कर सकते हैं खाली कौन सी पोजिशन को छोड़ के वर्टिकल डाउन पोजिशन को छोड़ के अगर यहाँ पर एक लिखो था तो आपकी वेल्डिंग पोजीशन कौन सी होती है आल पोजीशन आर एप्लीकेबल ठीक है तो यहाँ कुछ भी नंबर हो सकता था एक दो तीन चार ठीक है तो यहाँ पर दो लिखा हुआ है तो दो से हमें क्या पता चलता है तीसरे डिजिट से वेल्डिंग पोजीशन का पता चलता है उसके बाद नेक्स्ट डिजिट से हमें क्या पता चलता है वेल्डिंग करंट एंड वोल्टेज उसके बाद जो एच है एच से हमें क्या पता चलता है हाइड्रोजन कंट्रोल इलेक्ट्रोड्स उसके बाद नेक्स्ट अल्फाबेट हमारा जे जे से हमें इंक्रीज मेटल रिकवरी रेट कितनी है इसके अंदर वो हमें पता चलता है और जो लास्ट है रेडियोग्राफी क्वालिटी इलेक्ट्रोड तो हमारे पास ये जो नंबर गिवन था इलेक्ट्रोड कोडिंग का ई e से हमें क्या पता चलता है इलेक्ट्रोड कवर्ड है उसके बाद कौन से टाइप की कवरिंग है उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो स्ट्रेंथ बताता है जो आपने वेल्डिंग की उसकी कितनी स्ट्रेंथ है कितनी मजबूती से वो है ठीक है उसके बाद जो अगला डिजिट है आपका क्या बताता है उसमें इलोंगेशन प्रॉपर्टी कितनी है ठीक है वो कितने परसेंट इलोंगेट कर सकता है उसके बाद नेक्स्ट जो डिजिट बताता है आपका उसमें किस कौन सी पोजीशन में वेल्डिंग की गई है वेल्डिंग पोजीशन बताता है ये वाला नंबर तीसरे डिजिट का फोर्थ डिजिट क्या बताता है आपका करंट ठीक है करंट एंड वोल्टेज तो हमारे पास जो क्वेश्चन था हमें थर्ड डिजिट के बारे में पूछा गया था तो तीसरी डिजिट क्या बताती है आपकी वेल्डिंग पोजीशन तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा डी चलते अगले क्वेश्चन की तरफ गैस वेल्डिंग के दौरान आंखों की सुरक्षा के लिए किस सहायक उपकरण का उपयोग किया जाता है तो जब भी आप गैस वेल्डिंग करते हो इस प्रकार के सहायक उपकरण का उपयोग करते हो तो आपको कलर को गर्ल्स का उपयोग करना होता है तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा सी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ वट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ एस्टेलिन गैस एस्टेलिन गैस के संयोजन बताना आपको तो एस्टेलिन गैस के अंदर मुख्यतः कौन कौन से घटक होते हैं इसमें कार्बन कितना होता है 92.3 परसेंट और हाइड्रोजन कितना होता है 7.7 परसेंट ठीक है तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा डी चलते अगले क्वेश्चन की तरफ वट इज द नेम ऑफ द फ्लेम सोन इन द फिगर तो आपको ये फ्लेम का नाम बताना है कौन सी फ्लेम है ये मेनली आपके पास तीन तरह की फ्लेम होती है एक न्यूट्रल फ्लेम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और कार्बोराइजिंग फ्लेम जो न्यूट्रल फ्लेम होती है उसमें कार्बन सॉरी जो न्यूट्रल फ्लेम होती है उसमें ऑक्सीजन और एस्टेलिन दोनों क्या होती हैं बराबर मात्रा के अंदर होती हैं ठीक है जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होती है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है कंपेयर टू एस्टेलिन गैस और जो आपकी कार्बोराइजिंग फ्लेम होती है उसके अंदर एस्टिलिन की मात्रा अधिक होती है कंपेयर टू ऑक्सीजन अब तीनों के जो डायग्राम में क्या डिफरेंस है वो देखो जो आपकी न्यूट्रल फ्लेम होगी उसकी जो इनर कोर होगी वो यहाँ पे राउंड होगी जो आपकी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होगी इसकी इनर कोर पे क्या होगा इस तरीके से वेरी शॉर्ट पॉइंटेड तीखी सी कौन शेप की इनर कोन बनेगी और जो आपकी कार्बोराइजिंग फ्लेम होगी इसमें इस तरीके से लॉन्ग व्हाइटिश कलर की इनर कोर बनती है किसके अंदर कार्बोराइजिंग फ्लेम के अंदर 
हमारे पास जो डायग्राम गिवन था इसके अंदर इसके इनर कोर का ये जो पोर्शन है वो राउंड था तो इसलिए कौन सी फ्लेम है न्यूट्रल फ्लेम तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा ए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ विच साइज ऑफ सीसीएमएस फिलर रोड टू बी यूज फॉर वेल्डिंग प्लेट ऑफ एट एम एम थिक विद वी एच प्रिपरेशन तो आपको फिलर रोड का साइज बताना है और आपको वी एच जो एज है वो आपका वी शेप का है और जो आपकी प्लेट थिकनेस है वो कितनी है एट एम एम की प्लेट थिकनेस तो यहां पर देख सकते हो ये आपके सीसीएमएस फिलर रोड के डायमीटर का साइज है ठीक है एम एम के अंदर और ये आपकी प्लेट थिकनेस है जैसे कि पांच एम एम की अगर प्लेट थिकनेस है स्क्वेयर एज प्रिपरेशन है तो उसके लिए जो रोड यूज की जाएगी तीन पॉइंट एक पांच एम एम की डाया की रोड यूज की जाएगी तो हमारे पास कितनी एम एम की प्लेट थिकनेस थी आठ एम एम की प्लेट थिकनेस थी और कौन सा एज प्रिपरेशन था वी तो उसके लिए आपको पांच एम एम ठीक है पांच एम एम की फिलर रोड यूज करनी है यहां पर देख सकते हो अलग अलग आपके ये एज प्रिपरेशन है ये आपका स्क्वेयर ये आपका सिंगल बेवल्ड ये आपका डबल बेवल्ड और ये कौन सा आपका वी ग्रु तो यहां पर वी ग्रु इस तरीके से आप अगर शेप बनाते हो और आपकी ये प्लेट की जो मोटाई है वो कितनी है आठ एम तो उसके लिए जो फिलर रोड यूज की जाएगी उसका डाया कितना रखा जाएगा पांच एम एम डाया रखा जाएगा तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा सी पांच एम की फिलर रोड आप यूज कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाउ मेनी सेगमेंट्स टू बी सिलेक्टेड फॉर वेल्डिंग 50 एम एम जे पाइप तो जब आप पाइप के ऊपर वेल्डिंग करते हो ठीक है जे ज्वाइंट बनाना उसके अंदर आपको तो आप कितने सेगमेंट में इसको डिवाइड करते हो तो इस तरीके से जैसे ये आपका पाइप है तो हमने कितने सेगमेंट बना रखे हैं चार सेगमेंट बना रखे हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ तो इस तरीके से पहले आप इसमें चार टांके लगा लोगे चार पोर्शन बना लोगे फिर अलग अलग सेगमेंट में आप क्या करोगे वेल्डिंग करोगे तुम्हारे तो पास यही क्वेश्चन था कोई पाइप है पचास एम एम डाया का उसके अंदर आप कितने सेगमेंट बनाओगे तो उसके अंदर कितने खंड बनाने हैं आपको जो आप स्टार्टिंग में टैकल वेल्ड करके टैक वेल्ड करके ज्वाइन करोगे उससे आप कितने सेगमेंट बनाने हैं आपको चार सेगमेंट बनाने हैं तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा बी तो आइयो बच्चों आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे आईटी संबंधी सब प्रकार के अपडेट पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल आई टाइप पाठशाला के साथ बने रहिए थैंक यू